హే హలో నమస్తే బాబీస్ బీ ఫర్ టెక్ స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మరొక డ్రోన్ రిపేర్ వీడియో చూసేపోతున్నాం మనం ఈ డ్రోన్ యాక్సిడెంటల్గా క్రాష్ అయ్యి డ్రోన్ నుంచి గింబల్ సెపరేట్ అయిపోయింది సో వీడియోలోనే మీరు చూస్తున్నారుగా ఎలా బ్రేక్ అయిందో సో ఇది కంప్లీట్లీ యూజర్స్ మిస్టేక్ యూజర్ ఏం చేశారంటే డ్రోన్ ఆన్లోనే ఉండగా రిమోట్ని ఆఫ్ చేస్తారు సరిగ్గా ల్యాండ్ చేయకుండా అది మళ్ళీ రీలాంచ్ అయ్యి పైన ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ వాయిస్కి తగిలేసి ఒక థర్టీ ఫీట్ వరకు ఉంటాయి అక్కడ నుంచి కింద పడిపోయింది సో లక్కీలీ ఏంటంటే గింబల్ పార్ట్ వరకు చాలా డ్యామేజ్ అయింది బాడీకి మాత్రం చిన్న గీత కూడా పడలే సో ల్యాండింగ్ గేర్స్ మోటర్స్ బాడీ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది మనం ఓన్లీ గింబల్ రిపేర్ చేస్తే సరిపోతుంది ఈ వీడియోస్ అన్ని మీకు టైమ్ ల్యాబ్స్లో అందించిపోతున్నాను ఎందుకంటే డ్రోన్లో స్క్రూస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో అది దానివల్ల మనకి వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది టైం కన్జంప్షన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది సో దానివల్ల నేను టైం ల్యాబ్స్లో పెట్టబోతున్నాను వీడియోస్ అన్ని సో ఈ పార్ట్స్ అన్ని పర్టికులర్గా ఏ ఏ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఎటువంటి పార్ట్స్ ఉంటాయి అనేది మీరు చూసి చూడడానికి ఒక మంచి అవకాశం ఈ వీడియో ద్వారా ఎందుకంటే జనరల్గా డ్రోన్ రిపేర్స్ అనేవి కొంచెం కష్టం ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ మోటార్స్ స్టెబిలైజ్డ్ క్యాలిబ్రేటెడ్ మోటార్స్ ఉండడం వల్ల ఒకవేళ ఇలాంటి క్రాషెస్ జరిగితే మోటార్స్ మెయిన్గా పోయే అవకాశం ఉంటుంది సో ఒరిజినల్ మోటార్స్ ఎప్పుడైతే పోతాయో సో దాన్ని స్టెబిలైజ్ చేసి స్ట్రైట్గా ఒక క్యాలిబ్రేటెడ్ వ్యూని యాంగిల్ని తేవడానికి చాలా కష్టమవుతుంది సో అందుకనే మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంటి దగ్గర మాత్రం ట్రై చేయండి ఇది జస్ట్ రెఫరెన్స్ వీడియో మాత్రమే ప్రొఫెషనల్ టెక్నీషియన్స్ని అప్రోచ్ అవ్వండి మంచి పార్ట్స్ వేస్తారు మంచి పార్ట్స్ యూజ్ చేస్తారు సో మీ డ్రోన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది మీరు ఇంటి దగ్గర ట్రై చేసి దీన్ని ఫర్దర్గా డ్యామేజ్ అయితే చేయకండి ఎందుకంటే స్పేస్ అనేవి ఆన్లైన్లో చాలా దొరుకుతూ ఉంటాయి బట్ అన్నీ జెన్యున్ కావు అన్నీ మీరు చెయ్యలేకపోవచ్చు దయచేసి ప్లీజ్ డోంట్ ట్రై దిస్ అట్ హోమ్సాధారణంగా డ్రోన్ క్రాష్ అయ్యి ఇలాగ గెంబల్ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఇంకో ప్రాబ్లం కూడా ఉంది ఇక్కడ ఈఎస్సి బోర్డు చూస్తున్నారు కదా ఆ బోర్డు కూడా కంప్లైంట్ ఉంటుంది సో మోటార్స్ ఈ బోర్డు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ పోషిస్తూ ఉంటాయి ఇది మరొక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ సో యాక్చువల్గా మోటార్ పైన క్లిప్ లాగా ఉంటుంది ఇది చిన్న పార్ట్ బట్ చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఒకవేళ క్రాష్ అయినప్పుడు బెండ్ అయిందంటే మోటార్ మీరు వేసిన మోటార్ కూడా స్టక్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది సో దానివల్ల వేసిన కొత్త మోటార్ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోద్ది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ప్రొటెక్షన్ క్యాప్ ఈ ప్రొటెక్షన్ క్యాప్ కూడా ఇంపార్టెంట్ రోల్ పోషిస్తుంది సో ఈ క్లిప్ అండ్ మోటార్ ప్రొటెక్షన్ క్యాప్తో యాక్చువల్గా 
స్టక్ అయిపోయే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి సో దానివల్ల ఈ రెండు కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోవాలి బెల్ట్ కానీ క్యాప్ కానీ డ్యామేజ్ ఏమైనా అయిందేమో ఆల్మోస్ట్ గింబల్ రిపేర్ అండ్ అసెంబ్లీ అయిపోయింది సో దీన్ని డ్రోన్కి అటాచ్ చేసేస్తే అవర్ జాబ్ ఫస్ట్ అండ్ సో మీరు ఇలాంటి సిల్లి మిస్టేక్స్ మాత్రం చేయకండి ఎందుకంటే డ్రోన్ని సరిగ్గా ల్యాండ్ చేయకుండా మీరు ఎప్పుడైనా రిమోట్ ఆఫ్ చేస్తే అది హోమ్ లొకేషన్ తీసుకుని ఆటోమేటిక్గా డ్రోన్ వెళ్ళిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి మీరు మళ్ళీ రిమోట్ ఆన్ చేసే లోపల మీ డ్రోన్ క్రాష్ అయిపోతుంది సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ జరిగే అవకాశం ఉంది అది ఎక్కడైనా పడిపోవచ్చు కూడా సో ఇలాంటి మిస్టేక్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మీరు దయచేసి కూల్గా ఆపరేట్ చేయండి ప్రొఫెషనల్గా ఆపరేట్ చేయండి ఫ్లై సేఫ్ మన డ్రోన్స్ ఎటువంటి బ్యాటరీస్ వాడుతున్నారు లేదా డ్రోన్స్లో సిగ్నల్ అలా ఉంది సో ఇలాంటివన్నీ రెగ్యులర్ చెక్ చేసుకోండి లాంచ్ చేసే ముందు చీప్ క్వాలిటీ బ్యాటరీస్ వాడకండి ఆల్వేస్ యూజ్ డీజే ఒరిజినల్ బ్యాటరీస్ సో మీకు సేఫ్గా ఉంటుంది సో తెలుగులో డ్రోన్ వీడియోస్ మాత్రమే కాదు ఈ ఛానల్ ద్వారా నేను ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్కి సంబంధించిన అన్ని రివ్యూస్ని చేయబోతున్నాను ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఎంకరేజ్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ